二零一七年七月七日，二十五岁的女演员杨采妪在微博上公开认爱，发布与五十五岁商人陈金飞的亲密合影。这对相差三十岁的情侣令公众大为震惊，将两人称为“父女恋”。口口声声说两人是真爱的新人演员杨采妪，恋情公开后资源起飞，化身冯女郎登上大荧幕。二零二一年四月六日，有媒体拍到陈金飞与年轻女子餐厅热聊，似乎移情别恋。杨采妪和他也是同城不同居。关于两人闹掰的传言再次引发热议。有网友说：“该得到的都得到了，年纪轻轻还获得了自由身，岂不是睡觉都要笑醒？”然而，两人之间到底是什么关系？离开陈金飞，成名尚不足五年的杨采妪，真的能独立吗？这里是咸鱼记，本期视频我们就来聊聊冯女郎杨采妪。一九九二年九月二十八日，杨采妪出生在湖北省武汉市一个十分富裕的家庭，后来一家人搬到了深圳定居。从小，她的父母就投入大量的精力和财力培养女儿。在良好的教育环境中，杨采妪成了典型的别人家的孩子。为了和全国拉丁舞冠军学习，每周末她都会从深圳跑去广州上两小时课。读完五年级，直接跳级念初中，初二拿到市三好学生称号，全年级仅此一席。二零零三年的六一儿童节，十一岁的杨采妪成为动画片《哪吒传奇》片尾曲的演唱者。用清亮的嗓音唱着“是他是他就是他，我们的朋友小哪吒”，成为九零后的童年回忆。比起这些履历，他与之打交道的人和机构更让同龄人望尘莫及。动画片《哪吒传奇》的发行方是中国国际电视总公司，归属于央视旗下，曾被誉为中国内地规模最大、盈利能力最强的传媒公司。曾推出四大名著、同名电视剧、百家讲坛等一系列经典名作，而杨采妪演唱的《少年英雄小哪吒》，作曲人是知名歌手杨钰莹的师傅李海英，代表作是《妻子之歌》《走四方》等名曲，作词人乔宇是北京大学歌剧研究院名誉院长，代表作有《让我们荡起双桨》《难忘今宵》等脍炙人口的歌曲。此外，当时为《哪吒传奇》演唱另一首主题曲《小哪吒》的是家喻户晓的歌手孙楠。由此可见，杨采妪起点不凡。不过，她并没有因为这次献唱立刻走入娱乐圈，而是专心学业。参加美国十大名校夏令营后，她说服了父母，让她出国读书。高中时期，杨采妪凭自己的努力考中全美排名前十的私立高中，开始了留学生涯。高中时的暑假，她也没闲着，两次跑到甘肃支教，素面朝天，和孩子们打成一片。高三那年，成绩优异的杨采妪收到了美国南加州大学、波士顿大学等五所大学的传媒专业录取通知书，可她再次做出令人意想不到的决定，回国报考北京电影学院。学霸依旧是逢考必过，杨采妪顺利进入北电表演系，和周冬雨、古力娜扎成为同班同学。大学时期的杨采妪虽然比不上新任某女郎周冬雨有知名度，比不上一考时就被冠以“最美艺考生”的古力娜扎有颜值，但她长相有气质，精通英语、法语，又会唱歌跳舞，还有名校录取的履历，一直是最受老师喜欢的学生。于是入学一个月时，他就有了拍摄《中国移动无线城市》宣传片的机会，还担任了第十届北京电影学院国际大学生电影展双语主持人。哪怕是不提倡学生在没毕业之前拍戏的规矩，也可以为杨采妪破例，让她成为2012年北京大学校庆宣传微电影《男生日记》的女主角。短短两个月后，他的资源又向前迈进了一大步，参演中英合资的电影《史前怪兽》，与杜夫·隆格尔、斯科特·阿金斯、黄奕同框。又过了一个月，杨采妪出现在偶像剧《青春守则》的剧组，出演女主角欧阳可依。而《青春守则》的幕后出品方是赫赫有名的影视公司华谊。虽然这部作品至今未播，但不影响华谊对杨采妪的喜爱。二零一四年的时候，与华谊关系亲厚的导演霍建起将自己新片的女主角之位交给了杨采妪。只是这部名为《一九八零年代的爱情》的电影，剧情过于狗血，豆瓣评分只有六点五，没能捧红杨采妪。
。作为一个名不见经传的大学生，他能够得到这些资源，确实令人费解。不过这个时候还没有人认识他是谁。2015年9月，卓伟所在的《全民星探》发布了一篇名为《陈金飞与妙龄女基吻》的桃色新闻。标题中的陈金飞是北京通产投资集团及红星屋娱乐传媒投资有限公司 CEO。他还有另一个更为人熟知的身份——刘亦菲干爹。而那位妙龄女正是年仅二十三岁、刚刚从北影毕业的杨采玉。说起陈金飞，就必须提到他的干女儿刘亦菲。据传，陈金飞和刘亦菲一家是世交，与他的母亲刘晓丽关系十分亲近。刘亦菲十三岁时，陈金飞以二点二六亿美元的资产上榜《福布斯》中国大陆富豪榜第十二名，开始砸钱培养干女儿。在干爹的帮助下，刘亦菲十四岁成为北京电影学院表演系最小的学生。十五岁出演《金粉世家女二号》白秀珠，《天龙八部》女主角王语嫣一举成名。直到二零一五年，刘亦菲与韩星宋承宪公开恋情，便有传闻称陈金飞与干女儿闹掰。紧接着，杨采玉就出现在陈金飞身边，被指样貌和刘亦菲极其相似。对此，陈金飞与杨采玉并无做出任何回应。但是，杨采玉的影视资源又有了一次大跨越。二零一六年五月，华谊出品、冯小刚执导的电影《芳华》开始选角，杨采玉成为六位女主角之一。第二年电影宣传期间，杨采玉和陈金飞热吻的画面再次被媒体曝光。这一次，杨采玉没有沉默，而是发布微博大方认爱，还配上一句电影《这个杀手不太冷》中的经典台词：“看李昂，没什么能阻止爱。”这对相差三十岁的恋人让网友们议论纷纷。杨采玉在评论区大诉深情，声称从恋爱开始就从未觉得这和其他感情有任何不同，斥责网友多管闲事，丢下一句“我们走着瞧”。而陈金飞的回应更加简洁明了，他直接把当初给干女儿刘亦菲的东西原封不动地给了杨采玉：同样的狗，同样的车。同样的房，就连打造出的人设都非常相似。刘亦菲是美籍华人，杨采玉一直被传是泰国国籍，至今百度百科没有显示国籍。刘亦菲为拍摄《功夫之王》，放弃了进入耶鲁大学的机会。杨采玉是哥伦比亚大学戏剧系历史上录取的第三位中国人，却为充实演技放弃读书。刘亦菲是毕业答辩第一名，杨采玉也是毕业答辩第一名。甚至两人最初的梦想都是当主持人。二零一七年十二月十五日，《芳华》上映，票房达到十四亿人民币。对于这部总投资一亿元的文艺电影而言，这样的票房堪称奇迹。紧接着，冯小刚二次启用杨采玉搭档《芳华》男主角黄轩，主演电影《只有云知道》。有了冯女郎标签加持的杨采玉，终于扬眉吐气，完成了人生的又一次跳级。之后，杨采玉与黄轩第三次合作，主演电视剧《瞄准》，又顶替掉了金晨的位置，出演《大江大河二》女主角梁思申。这两部作品，一个牢牢占据着五十九成电视剧收视榜冠军，一个是豆瓣评分九点零的口碑之作。杨采玉的事业走上了巅峰。与此同时，他和陈金飞多次传出婚讯。尽管杨采玉本人在社交平台上亲自辟谣，但两人出入妇产医院的新闻让奉子成婚的传言越传越真。被记者问及恋情时，陈金飞只说不需要回应这个，这只是生活上的事情。二零二一年四月，两人突然被曝同城不同居，让两人再次成为舆论焦点。不少网友支持杨采玉离开陈金飞，也有人以刘亦菲为例，认为她离了金主红不了多久。二零一七年之后，刘亦菲的事业确实不太顺利，主演的电视剧《南烟摘笔录》迟迟不播，原定出演女主角的电影《重力反转》换成了杨采玉，《迪奥香氛》的代言也落到了杨采玉手上。空档两年后，首部大女主电影《花木兰》口碑更是全线溃败。好在还有从前的经典角色和始终如初的神仙颜值可以维持人气。然而，杨采玉也并非完全依赖陈金飞。《大江大河二》收官后，她已确定出演建党百年献礼剧《理想照耀中国》，并且有消息称她将成为《欢乐颂》第三、四、五季的女主角之一
。此外，杨采玉树立的时尚人设也圈了不少粉，优雅的法式风格成为很多人的穿衣模板。照这样发展下去，他的路也不会太差。娱乐圈中更新换代的速度太快，没了刘亦菲、杨采玉，大戏依旧会一场接一场的在公众看不到的角落上演。不管公众用什么样的眼光去看她，至少杨采玉坦白过，处在舆论的风口浪尖的那几年，她曾说：“作品是我给世界的交代，人不是。”抛开世俗的观念，无论她和谁恋爱。演好戏，完成好角色，才是他的本职工作，才是观众最应该关注的焦点。这里是咸鱼记，喜欢视频内容别忘记点赞关注，也期待你在评论区留言，说出自己的看法。我们下期视频再见。